আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের সামনে এই অধ্যায়ের খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আসছি যেটা আপনাদের পরীক্ষার রচনামূলক প্রশ্ন এসে থাকে সেটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাথ তো এই ম্যাথটা যদি আমরা করতে চাই তো খুবই কিন্তু বেশি চিন্তাশীল হতে হবে এটা কিন্তু বোঝার জন্য নিজের একটু বেসিকটা বা মাথার বুদ্ধি কাটাতে হবে তো এটা মূলত হচ্ছে আমি বলে রাখি এটা হচ্ছে আমরা যে কংক্রিট কলাম যে আছে একটা নির্মাণ করতে গেলে বাইরে নির্মাণ করতে গেলে সেখানে যে কলাম ব্যবহার করা হয় এই কলামটা হচ্ছে সেটা সেটা দেওয়া আছে সেটা দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে এখানে তিরিশ সেন্টিমিটার এখানে দেওয়া আছে তিরিশ সেন্টিমিটার সেটা হচ্ছে বর্গাকার এই বর্গাকার কলামের ভিতরে যে টাই রডটা যে আছে এই যে লম্বা এখানে এখানে এটা দেওয়া আছে এটার ভিতরে আটটি রড রাখা আছে এই আটটি রডের বেস দেওয়া এটা হচ্ছে একটা রড এটা রড এটা রড এটা তো মানে স্টিল আছে যেটাকে স্টিল বলা হয় বা রড যেটা এটির প্রত্যেকটার বেস দেওয়া আছে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বলা হচ্ছে আটটি রড টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার বলছে যে তিরিশ সেন্টিমিটার বর্গকার একটা কংক্রিট কলামে এই কলামের যে আটটি রড দেওয়া আছে বা স্টিল দেওয়া আছে যেটাকে যে টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার প্রত্যেকটার বেস আমি লিখে প্রথমে ডাটা বলে লিখে ফেলি যে ডি সমান সমান হচ্ছে টু সেন্টিমিটার তারপর হচ্ছে যে কলামটির উপর পি বল প্রয়োগ করা হলে মানে এটার উপর একটা বল প্রয়োগ করা হয়েছে এই বল প্রয়োগ করার পর হলে কংক্রিটের মধ্যে বাউন্ন দশমিক পাঁচ কেজি পার সেন্টিমিটার চাপা পীড়ন সৃষ্টি হয়েছে যে বাউন্ন দশমিক বাউন্ন দশমিক ফাইভ কি সৃষ্টি হয়েছে চাপা পীড়ন সৃষ্টি হয়েছে যেটাকে কমপ্লেক্সিপ বলা হয় যে এস সি পীড়ন মানে হচ্ছে আমরা স্ট্রেস আর সি মানে হচ্ছে কমপ্লেক্সিপ যেটাকে বলা হয় যে বাউন্ন দশমিক ফাইভ কেজি পার সেন্টিমিটার ছাপা পীড়ন সৃষ্টি হয়েছে এটা লিখলাম লেখার পরে স্টিল দণ্ডের উপর পি এর মান নির্ণয় করো এই যে দণ্ডটার উপর যে লুট প্রয়োগ করা হয়ে সেই লুট প্রয়োগ করার কারণে তো পীড়ন উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু কি পরিমাণ লুট প্রয়োগ করা হয়েছে সেটা বলে না সেটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে সেটা হচ্ছে পি হোয়াট এবং এই কভার প্লেটটির কংক্রিট এবং ইস্পাত দণ্ডের উপর বসানো আছে মানে এটা ইস্পাত দণ্ডের উপর বসানো আছে সেটা মূলত হচ্ছে এরকম হয়ে থাকবে তারপর বলছে যে যার উপর পি বল প্রয়োগ করা হলে মানে এটার উপর পি বল প্রয়োগ করা হলে দুটো জিনিস পাওয়া যায় এবং ইলাস্টিক স্টিল মানে স্টিলের ইলাস্টিক পাওয়া যায় হচ্ছে ইএস যেটা হচ্ছে স্টিলের ইলাস্টিক হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন পাওয়ার সিক্স কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার আর হচ্ছে ইসি ইলাস্টিক অফ কংক্রিট কংক্রিটের একটা ইলাস্টিক পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ইসি হচ্ছে টু পয়েন্ট টু পয়েন্ট নো ওয়ান পয়েন্ট পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ কেজি পার সেন্টিমিটার সেন্টিমিটার দেওয়া আছে তো আমাদের এখানে কি বার করতে হবে পি জিনিসটা সেটা হচ্ছে বার করতে হবে তো আমাদের এটা যদি বার করতে যাই তাহলে মূলত হচ্ছে পির সূত্রটা হচ্ছে আমরা জানি যে আমরা যদি পির সূত্র লিখতে চাই তাহলে পি ইকোয়াল এস 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 সি এস সি এটা হচ্ছে সাধারণত আমি তোমাদেরকে সেটা একটু হালকা দেখিয়ে দিলাম তো এখানে আমাদের যে টাটাগুলো আছে সেখানে দেখো এ এস আমার বার করতে হবে এস সি বার করতে হবে এস সি বার করতে হবে কিন্তু এখানে আমার যে মূল ডাটাগুলো যে দেওয়া আছে এটার মধ্যে যে একটা আমার আন্দোলন আছে সেটা বের করার জন্য আমার আর একটা সূত্র ব্যবহার করতে হবে সেটা হচ্ছে উভয় দণ্ডের বিকৃতি সমান থাকলে তবে এই উভয় দণ্ডের বিকৃতির মধ্যে আরও কিছু ডাটা লাগবে সেটা আমরা নির্ণয় করব তবে প্রথমে আমরা কলামের ক্ষেত্রফলটা নির্ণয় করি কলামের ক্ষেত্রফল এ সমান সমান কলামটা হচ্ছে বর্গাকার সাধারণত তিরিশ স্কোয়ার অথবা তিরিশ ইন্টু তিরিশ যেটা দেবো সাধারণত নয়শো স্কোয়ার অথবা তিরিশ ইন্টু তিরিশ দেওয়া হচ্ছে অথবা তিরিশ স্কোয়ার দেওয়া এক দিকে দশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার এখন কথা হচ্ছে এই কলামটার ভিতরে আমার স্টিল ব্যবহার করা হয়েছে অথবা যেটাকে রোড বলা হয় সেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আটটা রোড ব্যবহার করা হচ্ছে প্রত্যেকটার বেশ হচ্ছে টু সেন্টিমিটার তবে এখন এগুলা আমার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে হবে যে আটটা রোড কতটুকু জায়গা দখল করছে বা কতটুকু ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে কলামের ক্ষেত্রফল আমরা বার করলাম স্টিলের ক্ষেত্রফল স্টিলের ক্ষেত্রফল এ এস এ এস দেওয়ার কারণ হচ্ছে এত হচ্ছে এরিয়া এস তো হচ্ছে স্টিল মানে স্টিলের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল এখানে হচ্ছে আমরা সাধারণত জানি স্টিল যেহেতু ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গোলাকার এটা হচ্ছে এই গোলাকার থাকলে সেটা হচ্ছে বেশ এটার বেশ দেওয়া আছে হচ্ছে টু পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা যদি বেশ দেওয়া থাকে তাহলে ক্ষেত্র বলে সূত্র জানি হচ্ছে যে পাই ডি স্কোয়ার বাই ফোর ডি মানে হচ্ছে বেশ বেশ হতো টু পয়েন্ট ফাইভ 
এখন কথা হচ্ছে এটা কিন্তু একটার ক্ষেত্রে বাহির হয়েছে যে একটার ক্ষেত্রে বের করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে পাই স্কোয়ার বাই ফোর কিন্তু এখানে রোট হচ্ছে আটটা একটা দুটো তিনটা এরকম আটটা রোট আছে সেই জন্য এটার সাথে এক যদি আমরা গুণ করি তাহলে সেটা যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে সেটা হচ্ছে আসছে হচ্ছে উনচল্লিশ দশমিক টু সিক্স উনচল্লিশ দশমিক টু সিক্স সেন্টিমিটার স্কোয়ার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে স্টিলের ক্ষেত্রে ফল তো এখন দেখো এটা হচ্ছে কলামের সম্পূর্ণ কলামের ক্ষেত্রফলটা হচ্ছে এটা এই কলামের মধ্যে হচ্ছে এটা হচ্ছে স্টিল এই স্টিলগুলার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এটা এখন এই কলামের মধ্যে থেকে যদি আমি স্টিলের অংশগুলা ভাত দিই মানে এটা সম্পূর্ণটা থেকে যদি আমি স্টিলগুলা ভাত দিই তাহলে এখানে যে ঢালাই করা হয়েছিল কংক্রিট দ্বারা তাহলে কংক্রিটের ক্ষেত্রফলটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি মানে মনে করো এটা হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে হচ্ছে মনে করো এটা সম্পূর্ণ আছে দশ এটা দেওয়া হচ্ছে দশ লেখলাম দশ কিন্তু এখানে একটা পোটা আছে বা একটা বিন্দু আছে এটা হচ্ছে মনে করো দুই তাই আমি যদি এখান থেকে দশের থেকে দুই বিক করি তাহলে পোটা ছাড়া যে সম্পূর্ণ অংশ যে অংশ যে বস্তুটা রয়েছে বা যে পদার্থটা রয়েছে সেটা আমরা পাবো তো এটার মতো এটা তাহলে মনে করি যে কলামের ক্ষেত্রফলটা আমরা জানি হচ্ছে নয়শ স্কোয়ার সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো এখানে স্টিলের ক্ষেত্রফলটা জানি হচ্ছে এত তো এটা থেকে যদি আমরা এটা বিক করি তাহলে সাধারণত আমরা কি পেয়ে যাবো সেটা হচ্ছে কংক্রিটের ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাবো তাহলে আমরা লিখবো কংক্রিটের ক্ষেত্রফল কংক্রিট এসি মানে এরিয়া অফ কংক্রিট এরিয়া অফ কংক্রিট যেটাকে বলা হয় যে কংক্রিটের ক্ষেত্রফল এটা আমরা জানি হচ্ছে যে মোট ক্ষেত্রফল হচ্ছে নয়শ মাইনাস উনচল্লিশ দশমিক টু সিক্স মানে মোট ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমরা যে স্টিলের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিই তাহলে যেটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমার কংক্রিটের ক্ষেত্রফল তাহলে এটার আনসারটা হচ্ছে তোমাদের আসবে আট শত ষাট দশমিক সেভেন থ্রি সেন্টিমিটার স্কোয়ার আট শত ষাট দশমিক সেভেন থ্রি সেন্টিমিটার স্কোয়ার তো আমার এই ডাটাগুলো লাগবে এই ডাটাগুলো কারণ হচ্ছে আমার কিন্তু পির মানটা বার করতে হবে লুট তো পির যে সূত্রটা জানি এটার মধ্যে যে ডাটাগুলো ব্যবহার করবে সেটা আনার চেষ্টা করতেছি আমরা সেটা আনতেছি তো এটা হচ্ছে আমাদের মেন একটা বিষয় যেটা আমাদের উভয় দিনের বিকৃতি সমান থাকলে উভয় দলের বিকৃতি যদি সমান থাকে সেক্ষেত্রে আমার এই ডাটাগুলো ব্যবহার করতে হবে বা ইউজ করতে হবে সেই জন্য আমি এটা লিখেছি তো আমরা যদি একটা সূত্র জানি যদি উভয় দণ্ডের বিকৃতি সমান থাকে তাহলে একটা সূত্র আমরা লিখব যে উভয় দণ্ডের উভয় দণ্ডের বিকৃতি সমান হলে আমরা একটা সূত্র জানি উভয় দণ্ডের বিকৃতি যদি সমান হয় তাহলে এস আমরা সূত্র হচ্ছে সূত্রটা হচ্ছে এস এস বাই এস এস সি বাই ইসি এটা হচ্ছে আমাদের উভয় দণ্ডের যদি বিকৃতিটা সমান থাকে তাহলে হচ্ছে এই সূত্র দেখো এখানে সবগুলো ডাটার মান আছে যে এস 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 আমার মান এটার মান এটা বের করতে হবে এস সি মানে হচ্ছে স্টিল অফ কংক্রিট স্টিল স্ট্রেস অফ কংক্রিট কংক্রিটের পীড়ন এটা আমার দেওয়া আছে এখানে ইএস অফ হচ্ছে ইলাস্টিক অফ স্টিল এটার মান দেওয়া হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে ইলাস্টিক অফ কংক্রিট এটার মান দেওয়া আছে তো আমরা যদি চারটা জায়গায় তিনটা জায়গায় তিনটা মান বসাই তাহলে একটা মান আনন্দ থাকলে ক্যালকুলেটার সাহায্যে সেটা আমরা বের করতে পারি এখন এস এস মান নেই সেটা বের করবো ইএস হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এস সি হচ্ছে পাওয়ান্ন দশমিক ফাইভ ইসি ইসি হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ তো ক্যালকুলেটার সাহায্যে আমি বলছিলাম তোমাদেরকে যে এফ এক্স নাইন নাইন ওয়ান ই এক্স এই ক্যালকুলেটারের সাহায্যে যদি আমরা যদি এটা লেখার চেষ্টা করি প্রথমে আমরা এক্স লিখে বাই দিয়ে তারপর টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স লিখবো তারপর হচ্ছে আলফাস সলভ ইকুয়েল দেওয়ার চেষ্টা করছি তারপর হচ্ছে বাউন্ন দশমিক পাঁচ বাই ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ দেওয়ার পরে এটা লেখা হয়েছে যেটা আমি লেখার চেষ্টা করছি লেখার পরে যে শিফট সলভ ইকুয়েল দিলে আমার আনসারটা চলে আসছে আনসারটা চলে আসবে আমাদের আনসারটা আসছে হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দেওয়ার কারণে আনসারটা একটু ব্যতিক্রম আসছে সেটা হচ্ছে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স দেওয়ার কারণে আনসারটা হচ্ছে আমাদের সেভেন এইট সেভেন ফাইভ সেভেন ইন্টু সেভেন ফাইভ কেজি এটা আসছে আমাদের এখানে আসছে কার মান আসছে সেটা হচ্ছে এস এস এর মান আসছে এখানে এস এস এর মান আসছে তো এখানে আসছে সাতশো সাতাশি পয়েন্ট ফাইভ আসছে আমাদের মানটা সাতশো সাতাশি পয়েন্ট ফাইভ তো এখানে এটা আসার পরে আমাদের 
পি পি বলের মানটা নির্ণয় করতে পি চাপে মানে পি লুট বহন করতে সেটার মান নির্ণয় করতে হবে তো এটা তোমাদের আমরা যদি পি লুট বহনের চাই যদি পি লুটের পরিমাণ যদি নির্ণয় করতে যাই যে পি লুটের পরিমাণ যদি নির্ণয় করি পি সমান সমান এস 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 প্লাস এস সি এস সি এটা লিখবো তো আমরা এস এস সমান সমান একটা পাই যে একটা মান পেয়েছি সেটা হচ্ছে সেভেন এইট সেভেন ফাইভ ফাইভ ইন্টু এএস এর মান আমরা জানি এখানে বের করেছিলাম যে এএস হচ্ছে মানে স্টিলের ক্ষেত্রফল যেটা হচ্ছে উনচল্লিশ দশমিক টু সিক্স প্লাস এস সি এস সি হচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্রেস অফ কংক্রিটের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে বাহান্ন দশমিক ফাইভ ইন্টু এস সির মান আমরা পেয়েছি এস সির মানটা হচ্ছে কংক্রিটের ক্ষেত্রফল সেটা হচ্ছে আঠারোশো ষাট मूलतान এ আমরা এখানে দুটো জিনিস আছে একটা হচ্ছে কংক্রিট আর হচ্ছে স্টিল তাই আমরা যদি এখানে যদি আমরা যদি এখানে যদি সন্দেহ দিই সি মানে কংক্রিটের কংক্রিটের ক্ষেত্রে স্ট্রেস ক্ষেত্রফল কংক্রিটের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা যদি এটা লিখি যে পি সমান সমান লিখতে পারি এস সি এ সি এটা কিসের ক্ষেত্রে লিখলাম সেটা হচ্ছে কংক্রিটের ক্ষেত্রে এরকমভাবে যদি আমরা যদি স্টিলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি এস এস ইকুয়াল পি বাই এস এটার ক্ষেত্রে লিখতে পারি পি ইকুয়াল এস এস কংক্রিট ব্যবহার করা হয়েছিল এখানে আর হচ্ছে স্টিল ব্যবহার করা হয়েছিল দুটো জিনিস যেহেতু এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তো এখানে একটা হচ্ছে স্টিল আর একটা হচ্ছে কংক্রিট আর সম্পূর্ণটা হচ্ছে আমাদের নয়শো বর্গ নয়শো সেন্টিমিটার স্কোয়ার আসছে সেটা থেকে যদি আমি স্টিল ভাগ দেই তাহলে এখানে কংক্রিটটা পেয়ে যাচ্ছে কংক্রিটের মানে এখানে মনে করো এটার মান হচ্ছে সম্পূর্ণ মানে হচ্ছে দশ আর এখানে মনে হচ্ছে এই যে এগুলোর মান হচ্ছে তোমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ করি তা আমাদের এটা থেকে যদি এটা যদি বিগ করি তাহলে এই আনসারটা হচ্ছে কংক্রিটের তো এই এসি কংক্রিট হচ্ছে এটা থেকে সম্পূর্ণটা থেকে আমি স্টিল একটা ভাগ দেওয়ার পরে যে আঠারোশো এত সে আঠারোশো ষাট দশমিক এত সেন্টিমিটার আসছে তো উভয় দণ্ডের যদি বিকৃতি সমান হয় তাহলে আমাদের সূত্র হচ্ছে এস এস বা ই এস এস সি বা এসি ইসি তো এখানে সম্পূর্ণ সবগুলো ডাটা দেওয়া থাকবে একটা আন্দোলন থাকবে তা আমরা যদি কেলকুলেটারে লিখতে পারি আমি কীভাবে লিখতে হই কেলকুলেটার সেটা দেখিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা যদি লেখা যায় তাহলে আমাদের একটা মান আসছে যতই আসুক সেটা লিখবো এটা ভুল হবে ভুল হবে এই সমস্যা নেই তবে তোমরা কেলকুলেটার যেটা দেওয়া থাকবে প্রশ্নে যেটা দেওয়া থাকবে সেটা লেখা লেখার পরে এত বাই এত দেওয়ার পরে ইকুয়াল দিয়ে শিপস অফ ইকুয়াল দিলে আমাদের এটা আনসার আসবে সেটা সাধারণত হচ্ছে কেজি ও এখানে একটা মান আমাদের ভুল হয়েছিল সেটা হচ্ছে এখানে যেহেতু আমরা কি বের করেছিলাম সেটা হচ্ছে এস 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 বের করেছিলাম তো এস এস এর সবসম এস এস যেহেতু মূলত হচ্ছে স্টিল ও স্টিল স্ট্রেস মানে করেছে স্টিলের ক্ষেত্রে স্টিলের পিরন বের করেছি তাহলে এটা কেজি হবে না সেন্টিমিটার হবে সেন্টিমিটার স্কোয়ার মানে এখানে দেখো দেওয়া আছে এস সি সমস্যা এত সেন্টিমিটার স্কোয়ার তাহলে আমাদের এখানে এস এস সমস্যা হচ্ছে সেভেন এইট সেভেন ফাইভ ফাইভ কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার এটা হচ্ছে কিসের পিরনের ক্ষেত্র বল পিরন পিরনের ক্ষেত্রে আমাদের একক জাতির কেজি পার সেন্টিমিটার স্কোয়ার 
এটা হচ্ছে এস এস যেটাকে প্রকাশ করে এস হচ্ছে স্ট্রেস আর এস হচ্ছে স্টিল মানে স্টিলের স্ট্রেস মানে হচ্ছে স্টিলের বা স্টিলের পীড়ন যেটাকে বলা হয় এটা বের করার পরে আমি এখানে যে আমরা পি সমান সমান জানি এস এস বাই এস প্লাস এস সি বাই এস সি এটা কীভাবে পেলাম সেটা আমি এখানে তোমাদেরকে একটু আগে দেখে গেছিলাম যদি না বুঝো তাহলে ওই জায়গা থেকে দেখে আসতে পারো এটার পরে আমাদের সম্পূর্ণ ডাটাগুলো দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে সবগুলো লিখলো তারপরে আমাদের যত ক্যালকুলেটার দেওয়া ক্যালকুলেটার দেওয়ার পরে যেটা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে তোমাদের আনসার তো সবাইকে ম্যাথটা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবা একটু ম্যাথটা ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করো আর যদি কোনো আমার ভুল হয়ে থাকে ম্যাথটার মধ্যে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবা আর ম্যাথগুলো তোমাদের কেমন লাগতেছে সেটা অবশ্যই জানাবা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম